Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Munir Ahmad. Dear students, in previous lecture we discussed differences between prokaryotic and eukaryotic cells. And today we are going to discuss another most important question that is what are the differences between animal cells and plant cells? Animal cell or plant cell mein kya difference hai? Hum isse pehle हम एनिमल सेल्स की जितने भी ऑर्गेनल्स थे और प्लांट सेल्स के जितने भी ऑर्गेनल्स थे उनको हमने वन बाय वन डिटेल से डिस्कस किया है अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं आज इस सारा चैप्टर जो साइटोलॉजी का था जिसमें हमने सेल ऑर्गेनल्स की स्ट्रक्चर्स और फंक्शन को डिस्कस किया है आज उसको एज अ समराइज भी करते हैं और डिफरेंस भी करते हैं कि एनिमल्स और प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस है ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ईटा या एम डी कैट टेस्ट के हवाले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे पहले जो हम एनी प्रोक्रियाटिक और यूक्रियाटिक सेल में जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था लेक्चर दिया था वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेट स्टार्ट वट वट आर द डिफरेंसिस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस हैं इससे पहले हमें सेल का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि वट इज सेल एंड देन We will discuss differences between plant cell and animal cell. What is cell? Cell is the basic structural and functional unit of life. जो हम previous lectures में डिटेल से discuss कर चुके हैं और जो first lecture cytology का था वो cell पर ही था कि cell क्या है इसका size, function, इसकी etymology, इसके जो surface area to volume ratio कैसे find करते हैं वो सारा हम detail से discuss कर चुके हैं सिंपल डिफाइन करते हैं कि सेल क्या है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी लाइफ है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर भी बनाती है और स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है उस उस यूनिट को क्या कहा जाता है सेल कहा जाता है आज हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है लेट स्टार्ट अगर हम प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल का साइज एनिमल सेल के कंपेयर प्लांट सेल का जो साइज है वो लार्जर होता है देन एनिमल सेल पहला डिफरेंस यह है साइज का प्लांट सेल का साइज जो है वो लार्जर है एनिमल सेल का वो साइज जो है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू प्लांट सेल सो फर्स्ट डिफरेंस इज साइज फर्स्ट डिफरेंस जो है वो साइज का है यू एनिमल सेल में यूजली स्मॉलर इन साइज एनिमल सेल एज कंपेयर टू प्लांट सेल के स्मॉलर इन साइज होता है जबकि प्लांट सेल यूजली लार्जर इन साइज क्लियर है एक डिफरेंस क्लियर हो गया है दूसरा डिफरेंस इसके शेप की बात करते हैं एनिमल सेल जो है वो मोस्टली राउंड होता है ये बात याद रखनी है ये जितने भी पॉइंट्स डिफ्रेंशिएशन में है ये जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं उनकी शेप राउंड ही हो या उनकी शेप प्लांट सेल जितने भी हो रेक्टेंगल ही हो ये जो मोस्टली या यूजली जो होते हैं उनके जो रूल्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं अब जो एनिमल सेल है अगर इसकी शेप की बात की जाए तो इसका शेप जो है वो मोस्टली राउंड और इरेगुलर होती है लेकिन जो प्लांट है इसकी जो शेप है वो रिक्टेंगल होती है और फिक्स्ड होती है यूजली फिक्स्ड होती है सो so, दूसरा डिफरेंस क्या आ गया शेप का शेप इन एनिमल सेल शेप इज राउंड एंड प्लांट रेक्टेंगुलर एनिमल में रेगुलर बट इन प्लांट सेल ये क्या होती है फिक्स्ड होती है अब जो मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस का अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इनको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है जबकि प्लांट की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एनिमल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं जबकि प्लांट की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल वाल है जबकि सेल मेम्ब्रेन सेल वाल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है लेकिन प्लांट सेल में सेल वाल बाहर की बाउंड्री होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन साइड द सेल वाल ये मेन डिफरेंस है सो सेल वाल एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है नो सो एनिमल सेल में देखा जाए तो सेल वाल क्या है एबसेंट है जबकि प्लांट सेल में सेल वाल क्या है प्रेजेंट है और इसकी कंपोजिशन में जो मेन कंपोनेंट है वो सेल सेलुलोस है इसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो वेक्यूल्स का है हम डिटेल से वेक्यूल की स्ट्रक्चर फंक्शंस एटेमोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं प्लांट सेल को अगर देखा जाए तो एक वेक्यूल और लार्ज साइज का होता है जो अप्रोक्सीमेटली नाइन्टी सेल का वॉल्यूम जो है वो कवर करता है लेकिन प्लांट सेल में ये यूजली वन और मोर हो सकते हैं और इनका साइज क्या होता है समाल होता है सो so, क्या है वेक्यूल्स वन आर मेनी एंड समाल एनिमल सेल में बट इन प्लांट सेल प्रेज वेक्यूल्स आर वन इन नंबर बट लार्जर इन साइज लेकिन इसका जो साइज है वो लार्ज होता है इसी वजह से एक और डिफरेंस भी माइंड में आया है इसी वजह से न्यूक्लियस की पोजीशन प्लांट सेल में पेरिफरल होती है यह भी एक डिफरेंस है पोजीशन की बात की जाए न्यूक्लियस की तो क्या है पेरिफरल है क्यों बिकॉज वेक्यूल्स आर प्रेजेंट जिसका क्या है लार्ज साइज है इस वजह से पेरिफरल बट इन एनिमल सेल ड्यू टू प्रेज स्मॉल वेक्यूल्स प्रेजेंट The location of nucleus is usually centrally, centrally position पर मौजूद होता है यह भी एक difference है इसके बाद centrioles की बात करते हैं जिसका main function जो था वो cell division पर था जो हम detail से discuss कर चुके हैं centrioles अगर animal cell में बात की जाए तो present होता है जबकि plant cell में एप्स जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें तो होता है जबकि हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट होता है नेक्स्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट्स बॉटनी में या प्लांट्स की फिजियोलॉजी में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट वो पार्ट होता है वो ऑर्गेनल है जो फोटोसाइंथिस का फंक्शन परफॉर्म करता है अगर प्लांट सेल देखा जाए तो प्लांट सेल मोस्टली हमें ग्रीन नज़र आते हैं उन ग्रीन नज़र आने की जो वजह है वो प्लास्टर्ड प्लास्टर्ड की एक टाइप क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में तो प्रेजेंट होते हैं जबकि एनिमल में एब्सेंट होते हैं यही रीज़न है कि प्लांट्स फूड को प्रिपेयर अपनी फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं जबकि एनिमल फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि ये प्लांट्स से फूड को ऑप्टेन इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है लाइसोसोम्स और पर का लाइसोसोम्स और पर मोस्टली एनिमल सेल में प्रेजेंट हैं जबकि प्लांट सेल में यूजली लाइसोसोम्स एंड पर जो हैं वो एब्सेंट होते हैं इसके बाद मोस्टली ईटा और एम के टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एम है जिसको आपने स्टार मार करना है प्लांट्स रिजर्व फूड जो स्टोर फूड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जबकि प्लांट सेल एनिमल सेल फूड स्टोर करते हैं जब नीड हो तो इसकी ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बनता है जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं ये पॉइंट मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूं The reserve food in animal cell is present in the form of glycogen, but in plant cell, store or reserve food present in the form of starch. Starch की form में present होता है ये तो कुछ differences थे अब इसमें similarities क्या है इसको भी देखते हैं कि similarities. Cell membrane इसमें भी present है इसमें भी present है Mitochondria दोनों में present है वैक्यूल्स दोनों में प्रेजेंट हैं 
साइटोप्लाज दोनों में प्रेजेंट है न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है दोनों यूक्रियाट्स हैं दोनों में क्रोमोसोम्स मौजूद हैं दोनों में गोल्जी बॉडीज मौजूद हैं लेकिन यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंसेस में जो एनिमल सेल हो इसकी जो गोल्जी बॉडी है वो सिंपल होती है बट प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज के लार्ज स्टैक्ट होते हैं जिनको हम डिक्टाइसोम्स का नाम दिया जाता है यह भी एक डिफरेंस है अगर गोल्जी बॉडीज का डिफरेंस अगर इसमें ऐड किया जाए गोल्जी बॉडी जबकि प्लांट सेल के केस में इसको डिक्टाइसोम्स का नाम भी दिया जाता है Now we are going to summarize all the topic what we have learned today. Today we discussed one of the most important topic that is what is the differences between animal cell and plant cell and what are the similarities between animal cells and plant cell. This topic is most important as exam point of view and ETA or MDCAT test for MDCAT test. What are the differences between animal and plant cell? First difference is they are smaller in size animal cell but plant cell they are usually large in size. And second difference is round shape. Animal cells are round in shape mostly and plant cells are rectangular in shape. Plant animal cell are irregular but plant cell are fixed. Cell wall the prominent difference between animal cells and plant cell is cell wall cell wall is absent in animal cell why cell wall is absent in animal cell that question we discussed in cell wall lecture and plant cell cell wall is present and usually made from cellulose and then we discuss golgi bodies golgi bodies are simple in animal cell but in plant cell it is called dictyosomes and another difference is centriole centriole in plant cell is present but in plant cells is in higher plants it is absent and other difference is chloroplast chloroplast is absent in plants uh, sorry in animals but in plants it is it is present and other difference is lysosomes and peroxisome presence the they are present lysosomes or peroxisome usually present in animal cells but in plant cells they are usually absent and last difference is food reserve they reserve food or energy storage products in the form of glycogen in case of animal cells but in plant cell they store energy or energy products in the form of starch now a short homework for the students that differentiate between differentiate the animal cell and plant cell with label diagram dear students this question is most important 